各位同学，大家好。接下来我们来讲解第十一章的最后一个章节，依然是偏心注的部分。同时呢，我们也会讲解一个例题，让大家来了解啊这个部分的一些相关的运算。最后这个叫做 second formula for columns。我们刚刚呢，呃，在前一个影片里面，我们已经看到，当一个偏心注。啊，它受到这个偏心的这个轴力的作用的时候，它柱子呢已经会被凹成一个，呃，这个呃弯曲的一个像 second 的有一个那个 second 的呃 involve 的一个状态的变形。所以呢，我们这边呢就要来啊、呃，把介绍一个东西叫做 second formula， 当然就跟我们上一个影片所推导的那个最大的变形量是有些关系的。好，这是我们在前面的一个呃呃影片推导到，当我们这个柱子受到偏心的轴力作用的时候，它的最大的变形呢，好、哦、发生在这个柱子的中间。那请注意，我们讲的是这个拼拼的情况，拼拼的情况，好、哦，它发生在中间。好，那呃，如果我们把这一个 i 呢？把它用 a r 平方带进去，好，好，那这个是呃我们上次弄的一个呃柱子的变形啊，偏心柱的变形的一个状况，还有它的那个分离体图，好，然后呢，它最大的一个呃弯距发生在柱子的中间的地方，那 a maximum 我们也推导了是这个样子，对不对？好。就是这边加上一个一，然后整个再乘以 p， 所以变成这样子。好，那这个东西，因为我们其实当我把 i 呢，这个 a a l p 平方，这个 r 呢就是旋转半径，好 ，radius of gyration， 对不对？然后我把这个东西带进来这个 i 的部分，好，那我就会变成这边会这样子，那 r 平方呢就移到外面来。然后呢，呃，我其实关心的还是这个偏心柱里面的材料所受到的应力状况，受到应力状况。那弯矩最大的地方，我们知道弯矩会造成一个断面里面材料的正向应力，记不记得？好，所以然后轴力本身呢，也会让它受到一个压应力。好，所以这压应力啊，跟这个 moment 造成的这个都是正向应力。好。所以呢，这一根梁里面，它呃，对不起，这一根偏心柱里面呢，受到最大的应力的材料呢，就会发生在最大弯矩这边。好，好，那最大的这个正向力发生在哪里呢？像这一根，我们用这一根偏心柱来讲好了，这轴力压下来，所以整根的每一个断面，如果只有对心的这个过心的这个轴力的话，没有偏心的这个轴力的话呢？那它是整个都是 P 除以 A， 好，这是全部的轴力。然后呢，它现在在中间的地方又有一个最大的一个 moment。那这个 moment 这样一凹呢，你就会发觉这一边在偏中性轴偏这一边的这个 fiber 呢，就是会受到压。然后在另外一边外面这边呢，就会受到拉。那因为 P 原本造成的是压，所以呢就会变成。最外面这中间切开，最靠近这一边，最外面这边呢，不但 P 加下去会有个 P 除以 A， 然后在另外这一边呢，它有一个 M Y 除以 I， 这个又再压一次，所以呢，最大的应力呢，就是发生在靠这边。如果是这往这边凹的话，就发生在这一边呢，中间这整根柱子的中间高度的地方的最靠近这一边的那个材料，就受到最大的压应力。那如果是另外一边最外面那边的这个应力呢，就是 P 除以 A 减掉这一个。好，那如果这边比这边如果太大的话呢，它就从原本压变成拉。好，那、啊、如果这边不够大，它整体而言还是压的，但是呢，就是没有像另外一边压的那么厉害，所以这一边呢的材料被压的最厉害。
就是 P 除以 A 再加上 m y over I， 啊，那个 y 呢就是带离中心轴最远的地方，就外面的那个地方。如果你是一个对称断面，那就是从中心哈、啊、通过行星的地方到最远的那一边，受压最远的那一边，那个就是你的 C， 就跟我们之前讲，呃，量受弯的时候是一样的状况。好，那有了这个东西之后呢，我就把这个 m x 把它带进来，把它带进来，所以你可以看到我这边 P 一，这再乘一个 C， 然后再除一个 I， 然后这整个再弄下来，然后呢，我呃，我就可以把，因为我这个 I 呢又可以把它写成 a r 平方，然后呢，我就发觉，哎、欸，这边有一个 P 除以 a， 这边有一个 P 除以 a， 我们把 P 除以 a 拿出来。然后这边变 a r 平方 ，a 移出去，这边是 r 平方。所以呢，这个东西是什么？这个就是一个偏心柱，拼拼接的偏心柱，偏心量是一，受到轴力是 p， 长度是 l， 然后它的那个呃材料性质是一，断面性质是 i 的情况之下，这一根受到偏心轴力作用的偏心柱里面。最大的压应力就是材料所受到最大压力就是这么大，所以呢，我们这个就是关心它这整根柱子里面受到挑战最大的地方，材料受到最大压应的地方，只要我能够控制在那个压应力是我设计上面允许的范围，那我就可以说我选的这个断面是 OK 的，对不对？好，所以我要知道，我要知道怎么样去计算。挑战受力最大的那一点。好，所以这个式子呢，我们来了解它一下。除了每里面的每一个参数的意思，你都要知道哦，都要知道哦。OK， 然后嗯，这边都有把它列出来哈、哦。这是偏记住有一个一在这边，它是一个偏心柱的状况。然后这个 C 就是你这个断面里面哈、哦。从你的中心轴到你那个受压的那一边最远的这个距离。好，那这一个 E C 除以 R 平方呢？这个东西我们特别把它叫做呃这个 eccentricity ratio， 好，一个偏心偏心的一个比。好，那你可以注意到 E 跟 C 呢都是长度单位，对不对？然后 R 本身也是长度单位。所以它这个 E C 除以 R 平方呢，就变成一个无因次的，好，所以它是一个偏心的比。然后呢，嗯，如果万一这一根柱子它并不是拼拼的时候，那但各位可以顺着我们刚刚介绍上个影片跟这个影片的方式来推导一下，那你就会发觉柿子长得一模一样，你只是需要把这个 L 呢改成 L 一，所以就很简单。好，如果它的不是一个拼拼的状态的时候，那你只要把这个 L 改成看是哪一种边界条件，然后偏心，对不对？你只要把这个边界条件，把这个 L 呢改成 L 一一个啊，带、呃、它有效长度，那你就可以去算这个 sigma max。好，我们呢一样也把它画成图来看看哦、喔。那为什么我们要画成图呢？因为假如这样子好了。我这个 sigma max 嘛，假假设说我今天材料选定了，然后我设计上面要有一些安全系数嘛，好，所以呢，我进给你一个说，我这个偏心柱里面的这些材料最大最大应力不可以超过这么多。那你知道这个偏心柱里面受到最大应力应该是用这条式子来算啊，所以你就让这条式的结果不要超过它。然后你如果我的呃断面呢已经告诉你了，好，偏心距也 E C 啊这些都告诉你了。那我就可以问你说，请问我可以加的最大的轴力是多大？这个偏心的轴力是多大？最大我可以加，在我给你 E C R A R 这些状况之下，好，那你说啊，那还不简单，就带这条式，反正这个我也给你，然后其他什么都有了，哎，结果你发觉一项想要算 P 算不出来，为什么？因为这边有个 P， 然后 second 里面也藏了一个 P， 所以你还要。你要算直接算 P 是多大，就就会蛮麻烦的。好，所以呢，呃，就是我们可以用这种图的形式来把它解决。那这个我如果考试的时候给你这个图呢，那我就可以呃让你去算这个 P 最大可以多少。好，我们等一下可以用例子来说明一下。所以呢，这个<咳>我们来看
，当没有偏心的时候，我们来画一个图，这边纵轴这边是 P 除以 A，P 除以 A， 好，然后横轴呢是 K L 除以 R， 这 K L 就是我刚刚讲的 L 1啊，对不对？我说如果你你的你是一个嗯。不是聘聘的一个状态的话，那你这个 L 应该改成 L 一，就是打 K K L 哈。那所以这边是横轴是 K L 除以 R 啊，就是这个 L 一除以 R。那我如果选定一个 E C 除以 R 平方哈，例如说这个是这条线整个都是用 E C 除以 R 平方好，所以例如说等于零点的时候，我这边就带 0.1。那我现在的 Sigma Max 妈妈。我先给它带这个 sigma y， 就是钢的，好，降幅的一个应力，好，降幅应力250 mega p a 我把这个呢当做这一个，好，所以这整张图都是用这个值这些值画的，哈，就这边用250 mega p a 然后我的一值呢是用钢的一值，哈，就是嗯两百乘以十的三次方 mega p a 好，就是。呃，当做我的一值，好，所以是这整张图的每一条线都是用这边250 mega p a 然后一值是这个一值去做出来的。然后呢，我固定，我先固定一个 E C 除以 R 平方的值 0.1 好了，好，然后呢，我再去固定一个这个值，固定一个这个值，好，假如说，例如说从一开始，好，我把这边带一。把这个呃 K L 除以 R 带一，好这样子，然后所以这个有了，这个也有了，这个也有了，所以呢，然后我去反算我的 P 除以 A 到底要多少，然后我我可能呃拿 Excel 啊，还是我写程式去解啊，用数值方法去解啊，把它解出来，发觉哦，找出来的那一点在这边，好，那一点在这边九十几的地方，然后呢，再来我还是固定一样用，哦对不起，如果是 0.1 应该在这边，好。差不多可能两百二十几个地方，然后呢，再来，我用同样一个，这个是零点一，然后呢，我把我的这一个 L 除以 R 的值呢，稍微变成二大一点，然后我再一样去算出 P 除以 S 多少，哎，我点出来在这边，所以我可以这种方式把它这样点出来，然后再来呢，我就去把我的 E C 除以 R 平方呢，把它变大一点，好，然后呢，一样是这个固定哈，这个 sigma y 代乘在这边。然后这个一值带在这边，然后这个变成 0.2 然后我再去，然后我呃我的这个呃对不起，这个变成 0.5 五、哦、这条线是 0.5 五、哦、然后呢我再去把我这个 L over R 呢从小到大这样不断的变换，然后每每一个 L over R 的值呢，我都会算出一个相对应的这个 P 除以 A 的值是多少，那我又连成这一条线，所以这一张图就是这样子把它画出来的。所以之后呢，我如果给你一个 E C 除以 R 平方，再给你一个 L over R， 你其实然后再给你某一种材料的 sigma maxima， 你就可以从这张图里面，好，如果我今天叫你算是钢的话，那你就可以从这张图里面去把 P over A， 在那一种偏心比的情况之下，在某一个偏心比、某一个细长比，这个 L over R 就是一个细长比嘛，越长然后 R 如果越小的话，它就是等于是。越长，然后断面又又感觉越越啊、呃、容易，好像容易被凹弯的那种情况，细长比比较高的情况之下呢，那你能够加的这个力量呢就会比较低。你有从图里面看出来吗？偏心比，例如说我如果是断面，如果断面跟我的呃长度呢，这个细长比呢都固定是五十的情况之下，我的这个偏心比如果越高，那我能够。承受的 P 除以 A 呢就会越低，好，所以我如果 A 固定，那我能够加的 P 就越小，因为它偏心的越来越厉害。好，那如果是完全没有偏心的时候，我画这一种图长什么样子？大家还记得没有偏心的情况之下，我的 sigma C R 是等于拍平方一除上 K O over R 的平方，所以它等于是这个东西的负二次方，所以是一个。这样子的一个，好像是呃反比一样的曲线一样，对不对？大家还记不记得？好，所以，呃，我的这个呃 K L 除以 R 跟 Sigma C R 的一个关系呢，就是这样的一条线。但是呢
，所以这条线就可以当做是是 E C 除以 R 平方等于零，好，没有偏心的一个状况。但是你你如果这个 k over r 很小的时候呢，带进去，这个 sigma c 啊冲到比我的两百五还要高了，事实上是不可能发生的，对不对？因为它如果比两百五高，就表示它断面相符了，那相符结构已经进入非线性的状态，好，它已经那个我们以前一开始的时候是不是学过？我如果去拉一条钢，或是压一条钢，它刚开始是线性的，然后就平了，就是它的。它的这个应力呢不会再上去，当然后面有应变应化，但是如果我们不管应变应化的情况之下，它降服之后呢，它力它的应力就不会再上去了，所以呢，它就不会到这么高哈，它就会变成接到这边是平的。所以如果是这一条线的话，我们前面看的就是这个 buckle 控制 ，buckle 控制它最大，这是没有偏心的状况哦，所以是有 buckle 的 buckle 控制。你细长比如果稍微大一点的话呢，就会变成。你最多可以加多少的轴力呢？是把口控制，但是如果你细长比比较小一点，哎、欸，就会变成你是全段面相符控制。所以呢，在设计上呢，我们 always 我们 always 是希望呢，我的细长比是不要让它把口控制，这样我才可以让我的断面的材料全部都把它用出来，好，让它去压最大能够压的，好，把它压到。降幅，当然我设计上不会让它降幅了，但是前提就是我不要在还没有降幅的时候它就把口了，所以我至少可以把我的这个 K L 除以 R 这个这个细长比呢，把它调整到让它不会那个这个在落在把口这一段，而是落在全段面降幅这一段。好，那这个所以这个转折，这个是等于是没有偏心的情况。所以有偏心的时候呢，它根本就到不了两百五，它到不了两百五，哈。所以，嗯，它的它的线都会变成这个样子，它的线都变成这样子。OK， 所以有偏心的时候，你的力量没有办法加的像没有偏心的时候那么大，这个也很合理，对不对？这个也很合理。好，所以呢，呃，如果你会看这一条。呃，这一张图那代表这个公式，这个就是我们所谓的 second formula 哈 ，second formula， 因为这边有个 second， 好，它代表就是一个偏心柱，好，它呢这个呃这个柱子里面呢受到最大压应力的这一个材料的这个应力的大小，那我们就可以拿它来做一些题目咯。好，所以这个我们刚刚看到了，你可以看这边是有偏心，后面这边是没有偏心的。所以呢，我呢，他们可能是要承受类似上面压下来类似的 P， 类似的 P， 对不对？可是呢，我一个角，例如说是在这边，我是有偏心的，然后后面那边的那些柱子呢，它是没有偏心的，然后我要用同样的 P， 我承受同样的 P， 对不对？但是。如果我的细长比差不多的情况之下，我细长比差不多的情况之下，我呢，我这个 P 除以 A， 我没有偏心的时候，我 P 除以 A 可以到两百五。那我有偏心的时候，我 P 除以 A 假设只能到一百。好，然后我的 P 又一样，所以我的那一个没有偏心的 A 是不是当场就可以比较小？因为它 P 除以 A 可以到两百多，但是我有偏心的时候，我只能到一百。然后我的 P 又一样，所以当然我的 A 就要是那个没有偏心的会大一倍，所以从这张图我们也可以很明显的可以呃看到这样的状况。当然你说，哎，老师，那我如果断面变大的话，当然我的这个呃那个 K L over R 这边，因为我的 R 值也会变大嘛，所以这个也会偏小啊。对，但是但是 overall 来讲。就是这个细部的调整之后呢，它还是有偏心的，它柱子还是会比较大。好，希望大家呃对从这个例子里面呃可以跟我们刚刚结合的这个介绍这些设计的曲线呢有一些了解，然后来知道说，哎、欸，的确偏心的时候带给柱子更大的一个挑战哈。那不是只有轴力，还有弯举的问题，所以造成我们必须要大一点的。数字来跟他抵抗。好，用这条式子来做题目的时候呢，我们可以分成这几个步骤。好，首先呢
你看，你是题目应该是告诉你一个偏心的大小，好，然后呢也告诉你断面，然后他告诉你材料最大能够吃多少哈。例如说，我要让他对降服有三的安全系数，那可能我的 sigma maxima 我就可以用 sigma y 除以三，类似这样，那就变成我的 sigma maxima， 或者是说我。我的安全系数对相符安全系数是一，那我的 sigma maxima 就等于我的 sigma y 好。然后呢，呃，我可以呃，就是告诉你这个了，告诉也决定这个，然后也就是断这高度两柱子的高度，然后还有尺寸都告诉你了之后呢，好，就是等于这些都有了，然后。我请你去找出说，那最大的 p maxima 是多少？那你就是从钢的图里面去对，对说 p maxima 是多少，或者是说带这一条，你如果电脑，你用电脑算，好，因为这个没有办法用移项算，对不对？你只能计算机或者是写程式慢慢试哈。那你会决定出一个 p maxima， 好，然后你这个 p maxima， 然后就看你要你安全系数可以在这边取，也可以在这边再去取。我们用一个例子来讲解。现在呢，这边有一个呃偏心载重作用在这个 P 的地方，然后呢，它是离这个 Z 呢有一个二十五 m m 的一个偏心。OK， 然后这个呃尺寸啊、长度啊都告诉你了。好，那这个东西压下来，然后它是一个片片的状态。好，所以 Sigma Y 好，它是用钢。啊，结构钢，然后一直也告诉你，然后聘聘，然后，呃，他希望一的安全系数，然后他问你说，请问这个最大能够承受的这个 P， 在这样的25的偏心底下是多少？这个典型的，我们刚刚可以用 second formula， 还有那个图呢，来来去找到答案的一个题目哈。好，那各位要看清楚哦，这个东西它是。呃，这个压下来，这边会有一个 moment， 所以它是，呃，它这个偏心呢是是在这个方向，所以它，呃，被凹它是最大的，呃，这个 v 呢是发生在这个方向哦，是 y 方向，所以这个负 y 在这个，呃，二点二五这这个高度的地方还有一个负 y 的 v max 嘛 ，OK， 好，所以呢，我们就是用呃这个 second formula 来算就可以了，首先呢。呃，我们把这个为什么是 i x？ 为什么是 i x？ 因为，请各位注意，我们是看它这样子弯，是对这个 s 这个轴在被凹的。好，对 x 这个轴，然后就是因为这 p 在这边，所以它好像是对，就是等于这样凹它的时候呢，它这样，它这个东西这样凹它是是这样子在凹的。好，是对这一个这一个 x 轴这个方向在凹，好，而不是这个方向在凹，所以。你要看的是对这一个 i x 好，所以 i 值呢是是这样，十二分之 b h 三方在算，然后面积当然是这样 ，r 呢就是 i 除以 a 开根号，好，然后一、e、值它已经告诉你是偏心是二十五 m m 然后 k l 因为它是聘聘的状态，所以 k 是一，好，所以就是这样子，所以这边你就算出一个。那个细长比，细长比 KL 除以 RX 就是104。好，那除了这个之外，我们还要去算它的偏心距，对不对？因为呃，偏心比，因为我们就是要带用这一个的话呢，我们是需要知道它到底是 KL over R 是多少，然后还有这条这些这么多条线，我要带 EC 除以 R 平方到底是哪一条线？好，所以呢，我们来看它的。E C 除以 r 平方就是25乘上75五除上 43.3 的平方，好，所以它是差不多是一啊。一的话，我们是带这一条线，这一条线。然后 K L bar 是 104， 所以我们从104这边对到一的那个偏心比是一的这一条线，我们就找到 A 在这一点，所以它 P 除以 A 大约是83。那如果是83的话呢，最大能够加的 P 呢？就是把这个83再乘上它这个柱子的面积就可以了，那我们就可以算出，啊，这个 P 呢最大的这个 allowable 是6十二六二二点 kn。好，这就是我们用啊刚刚那个图
来求出 P maximum 的一个方式。那我们柱子受轴力的部分就讲解到这边，最后是我们的版权图示，谢谢大家。